Požár stíhá požár. Lid strachem nad ohroženým majetkem a nebezpečím vlastního života ani nespává. Hoří a hoří. Majetek těžce sedřeného lidu přichází v nivec. A pomoci není žádné. Jaké pomoci? Tak to jsou slova z pamětní knihy Zboru dobrovolných hasičů v Lanžhotě z roku 1883. Jak k ní dobrovolní hasiči z Lanžota přišli? Dobrovolní hasiči z Lanžota k ní přišli úplně náhodou, kdy v Hodoníně, což je 20 km od Lanžota, se boural dům a v tom domě se našla tady tahle ta pamětní kniha. A s hodou okolností materiál z toho bouraného domu odvážel náš člen Zboru dobrovolných hasičů a tu knihu jsme teda nakonec zakoupili a máme ji, máme ji ve sboru. Co v ní je třeba zapsáno, nebo mohl byste zmínit takové ty nejzajímavější věci? Tak je tam hlavně o nějaké té historii Lanžota, potom je tam další, kdy teda se založil ten sbor dobrovolných hasičů, že to bylo to 14. srpna roku 1883, a potom jsou tam zápisy z válných hromad a schůzí. Potom ta kniha vlastně končí před válkou, kdy se zakázaly kroniky, všechny byly zničeny a tady tahle ta kronika nebo ta pamětní kniha se nám dochovala a doputovala zase zpátky k nám do Lanžota. V letošním roce sbor dobrovolných hasičů z Lanžota slaví již 140 let od jeho založení. Jsme na Šlajzi a koná se zde tradiční již 22. ročník hasičských závodů o putovní pohár města Lanžota. O jaké závody se jedná a jak probíhají? Je to zase požární útok, kdy běhají soutěžní družstva, mají svoji základnu, na jedné základně se připravují, na druhé základně už se soutěží. Na základně je nachystáno několik hadic, 3B, 4C, rozdělovač, nějaké proudnice, samozřejmě závodní mašina. No a úkolem družstva je, že musí uběhnout tady tu vzdálenost, která je předepsaná zase podle požárního sportu, musí uběhnout, natáhnout ty hadice, savicema nabrat vodu z kádě a dopravit tu vodu na ty terče a až se ty terče zhasnou, zastaví se nám čas a máme ten požární útok uběhnutý. A byly to tedy nervy. Hned první čtyři týmy byly diskvalifikovány. Město Lanžor mělo v soutěži mužů hned dva týmy a protože se týmu A start úplně nezdařil, domácí se těšili na tým B neboli Old Star tým. Víceméně po 20 letech jsme se sešli, aby jsme si to trošku připomněli, takže po 20 letech bez tréninku jsme to zkusili. A jak se vám to povedlo, jaké jsou dojmy? No bylo to rychlejší, než jsme čekali, takže chybičky byly, ale myslím si, útok splněn, čas máme. Právě jste doběhli vlastně závod, z čeho máte největší radost? No, že jsme to přežili. Protože v našem věku a při našich fyzických proporcích si přemýšlím, že je úspěch to vůbec odběhnout. A hlavně máme radost, teda, že jsme porazili i náš tým, takže je za mě výborné. Přitomní byli samozřejmě i představitelé města. Jak významné jsou tyto závody pro město Lanžot? Pro Lanžot je to každoročně významná událost. Je také velmi oblíbená nejenom mezi hasiči, ale i mezi občany. Pro děti je tady taky připraveno vždycky spousta atrakcí. Sejde se tady každoročně nejenom velké množství teda těch soutěžících mužstev, ale i místních, i přespolních, co se přijdou na ty závody podívat. Letos je rekordní účast, tak můžete, pane starosto, zmínit vlastně, kolik se letos zúčastnilo družstev? Letos je opravdu rekordní účast, jelo se k nám do Lanžota 35 hasičských týmů, což je úžasné a jako klobouk dolů i pro organizátory, kteří to museli všechno připravit. Já bych chtěl ještě doplnit, že kromě tady té soutěže samotné je tady spousta doprovodného programu pro děti, tady už tradičně bývá skákací hrát, různé atrakce. Dneska je počasí takové, že by mohlo být i připravy hasiči takovou tu oblíbenou pěnu pro děti, které si můžou prohánět. 
ale letos je to ještě okořeněno tím, že tady svou techniku, takovou atraktivní techniku přivezli policie. Máme tady ukázky pyrotechniku, samostatného robota pyrotechnického, ukázky různých radarů a tak dále. Máme tady otahové auto, hasičský zebřík, takže spousta i přehlídka té techniky hasičské, která se běžně nevidí a je to možná i jeden z důvodů, proč je tady taková návštěvnost a je to i středem zájmu široké veřejnosti. Jak tuto akci město Lanžot podporuje, nebo jak ji vlastně, jakým způsobem ji zaštiťuje? Tak zaštiťujeme ji hlavně těm, těma pohárama, těm oceněním, samozřejmě darům všem účastníkům, nejenom těm vítězům. Zaštiťujeme vlastně jako takové vlastně naší jednotku sboru dobrovolných hasičů, protože byla založená za podpory obce. Jsem rád, že ta tradice se udržuje a že hasiči i to družstvo současný, že se stará o to, aby to vydrželo, že to zkvětá, za to jim patří obrovské Díky. Když mluvíme o tradicích, měli jsme štěstí na jednoho z nejstarších členů pana Ladislava Gajdu, který je hasičem od roku 1955. Co bylo tenkrát pro vás úplně nejtěžší? Tu dobu no, vůbec dát to dohromady jako lidi. Já jsem některé roky, jsme prakticky dva, tři lidi, kteří jsme chodili na zbrojnicu, jinak tam nechodil nikdo. Měl jsem tady v Lážutě tu výhodu, že já jsem tady měl 15 hasičů z povolání. Takže když byl požár, tak měl vždycky do odborně vědět, protože to byli odborníci, ale jako dobrovolní to bývalo slabší. Hasičské závody pořádají právě dobrovolní hasiči. Za jakým účelem a jaký to má význam? Pomáhá to hlavně k tomu, aby jednotky byly bojeschopné, víceméně si zvyšovaly kondici k zdolávání požáru a jiných událostí. Dobrovolné hasičství, ať již to, které nám občanům pomáhá při různých událostech, nebo i ta sportovní část, která utužuje fyzickou kondici, spolupráci a týmového ducha, bývá jednou z významných aktivit každé obce či města. I proto má smysl ukazovat, že hasičí jsou jedna rodina, která se umí semknout, pomoci nebo společně bojovat. Důležitá je podpora v rodinách při získávání nových, mladých členů. Vždyť být hasičem, to je přeci čest. Velmi významná je samozřejmě i podpora obce či města. Zbor dobrovolných hasičů děkuje městu Lanžot za vynikající podporu a všem, kteří nás podporují, tak děkujeme. Děkujeme.